guys, welcome back to Team Romento Vlog. Kung bago pa lang sa aming channel, please don't forget to click that subscribe button and bell notification to notify you for more updated videos. Wait lang guys, I'm already on my 39 weeks pregnancy today. So, madalas na yung contractions and I can feel na yung pagbabad yung belly ko. The last time, um, na-chineg up ako dito, um, mga ano na, 2 to 3 cm dilated na. So, pero by this week, mga anak na ako guys, I don't know, sana para sa so Lord, praying for my successful, safe, and normal delivery for this baby number 2. So, that's why I filmed on this video to share to you kung ano ba naman ang aming hospital bag for mommy and for my baby. Hey guys, so this is the bag I'll be um, carrying sa hospital or mas kilala nating mommy's hospital bag. So, isa-isay natin anong laman. Nilabel ko na din para mas mabilis. Mas maganda kung naka-sealed siya, naka-ziplock siya para ma -hi mas hygiene and mas um, organized nga, mas mabilis hanapin ng kung sino man makakasama mo sa hospital. Uh, on my case kasi, um, daddy will be taking care of rain. So, may iba akong kasama si ate. Yan, ito yung ibibigay niya pagkatapos akong mag-deliver. Yes, so iaabot na lang niya sa nurse. Para. What we have inside is this is uh, yung menstrual pants ni Charmy. So, marami din nagsisuggest nito. So, I'll be using it. It's so easy to, to wear. Pull, parang pull up pants siya sa diaper ng baby. So, ganun siya. So, yeah. Trinay ko siya. So, maganda daw itong gamitin. Sabi ng mga ibang mommies. And then, underwear. Ah, hindi ko na makikita. May underwear ako dyan just in case kailangan. And then, this one yung binder. Uh, binder and then under pad. Yan. Anything else? Ah, socks pala. Socks. Kung sakaling ano. And then, isip ko kung lalagyan ko pa ng nursing dress. Pero, sige, yung lab gown na lang muna. Tsaka na lang siguro kung mag-nursing dress kung sakaling okay na ang lahat. Ayan. So, yan yung laman na ating yeah, ating mommy's after delivery pouch. This one is of course, yung um, toiletries. Yan, toiletries natin. So, nakalabel na rin dyan. I have my kung anong laman nito guys is yung toiletries new that will be that I will be using siguro. So, there's the wipes there, facial wash, um, magdala na lang din ako ng what you call this? Itong deodorant, toothbrush, yung ano tawag dito? Ay, nasira. Face mask, and then betadine, betadine, feminine wash, um, yan. So, what's this? Ah, toothpaste pala. May toothpaste din dito, guys. Hindi ko na siya, ano, ano, toothpaste, and yung liquid soap. Antibac, liquid soap, um, cotton buds, and yun. So, I don't know kung complete na to. Pero, I think it's complete na. That's for my toilet, please. And then, ah, may isa pa pang pouch pala dito. Itong pouch na to, guys, is, I don't know kung magagamit ko. Pero, yeah. Um, dinala ko na lang din siya. Actually, pang kikay siya. <laughs> may wipes pa pala dito. Um, what do you call this? Yung headband. Kasi, di ba, ano natin, comb, lotion, more on, lip balm, yeah, ano pala to, mirror, what else, uh -huh. yung pantali ng buhok, yan, blush on, I don't know, kung lipstick, pang eyebrow, I don't know, kung makapag ganyan pa ako, let's see kung magagawa pa natin, kung nandiyan na si baby, right, so, more on pang makeup, pouch lang ito guys. Kung sakali lang mabuboard ako. Yan. Um, you can bring naman. Well, never know. Diba? Kaba naghihintay ng labor or nag, habang naglilabor. Yan. So next is ano pa ba? Ito pa. Uh, I labeled this na as um, yan. Na meron ako mga maternity dress or nursing dress para 
yung may button lang siya para mabilis mag breastfeed and undies kung yeah undies nursing bra and pajama um yon okay yun ang laman and then i also have nagdala na rin ako ng ano to laundry bag okay for my for me and then i have here ah yeah ito to ito muna blanket guys hand towel and of course yung towel natin Kasi, para mas hygiene. Or, nagdala na rin ako, just in case lang. Wala si hospital or may... Ay, nauna na yung... Ito guys, yung going home clothes ko. So, yun. Yung maternity dress. And then, bra and undies inside. So, para mas mabilis mahanap. And then, this one, nagdala rin ako ng extras. Um, under pads, menstrual pants, and... Ito kasi nagdadalawang isip ako, bubuksan ko siya. So, dinala ko na lang siya as is. Tsaka ko na lang bubuksan kung kailangan dun sa hospital. Baka kasi masayang. Okay naman na yung uh, menstrual pants ni Charmy. Just in case magka, ma maubusan lang ako. Nagdala na lang din ako ng maternity pad. So, magdadala din ako ng tissue just in case wala si hospital. Minsan kasi nauubusan. And what else guys? Ah, this one. Yung breastfeeding essentials natin. Pinagsama ko na yung lactation cookies, um, choco, malunggay chocolate, um, and then yung sa nipple care cream. And, and yung ano, supplement natin. Malunggay supplement. And yung nursing cover just in case kailangan. So, yan. And then, what else? And of course, hindi mo kakalimutan yung mga documents needed. On my case kasi, isang ID, isang ball pen, birth certificate, marriage contract. So, yun lang naman I think ang kailangan. Kung may, yeah, and yung feel health if ever need. Yes, so yan, sineparate ko na din dyan guys. Aside from here, na hindi ko nasama sa bag, be showing na lang to you on the screen kung ano. For the baby's hospital bag, um, ito naman siya guys. So, let's start with the first pouch. Ito yung baby's receiving clothes niya. So, sa isayin natin kung ano laman nito. So, ito yung ibibigay ng kasama ko or ng, ni ate na kasama namin sa bahay or kasama ko. Abot niya sa nurse agad once na lumabas si baby. Pagka-receive ng baby. Yes. So, label lang ko na dyan guys. Para mas mabilis na ano. So, I'll start. I'll open this one. Later. Here, if you can see, nandito na yung mga toilet bris na baby. So, anong laman yan? We go. First, ito may alcohol siya. Um, wait. This one is her, um, yung top to toe wash niya. Bath wash. This is gentle siya for um, newborn. So, and then, I also separate na din yung cottons with, meron pa akong cotton buds niya. And baby oil. May baby oil din dito. And then, yung, just in case magkaroon siya, of course, after bites and nappy cream niya. Kung sakali magkarashes siya dun sa ano. And then, nagdala rin na rin ako ng ano, pagka, pagkaligo. So, I don't know kung magagamit. So, dala, dinala ko na lang din. And then, eto, I don't know din kung magagamit ng nurse. Yung pang, how do you call this? Yung patch for the umbilical cord. Yes. So, from, this is from Tiny Buds. So, ito try natin. O, i-check natin kung magagamit. Pero, lagi ko na lang din dyan. Just in case na. So, yun yung baby toiletries sasama ko na lang din sa pouch na um, baby receiving clothes kasi dyan yan ano, yan ang ibibigay sa nurse. So, ano mga laman nito? Um, of course, nandyan yung diaper what else? Yung tie side yung long sleeve tie side pajama mittens bottle wash cloth, nagbigay na din ako just in case mo um, kailangan. Tapos yung um, cloth diaper. 
Yan. Bonnet. Pero hindi na ako naglagay ng booty dito kasi nga, yung pajama niya is a footy pajama. So, may kasama na siyang parang itsura niya ay booty. So, no. meron din palang yung towel. Yeah, towel na nakalagay siya. Yan. So, yan yung bibigay natin guys for the receiving clothes of the baby. Okay. Item. Our next pouch is Nagaya ko na isang set one. Nandiyan, meron na siyang long sleeves, pajama, mittens, booties, um, bonnet, lampin, diaper, swaddle, or receiving blanket. So, meron na siya dyan, guys. Yan, yan ang set one natin. And then, for the set two, yan, ganun din siya, guys, yung laman, yung kaninang set one. Okay, so, I prepared two sets. Actually, three sets pala. Ay, hindi, two sets lang, guys. Kasi nagdala naman ako ng mga um, extra clothes niya. So, for the extra clothes, meron akong extra onesies, extra mittens, extra booties, na nandyan. Uh, what else? Um, extra pajama. Ano pa ba yung nandyan? Extra bonnet, kung sakali lang need. Diyan lahat ng mga extras natin, extra clothes. Okay. So, and then, if may extra clothes, syempre, meron din na yung mga extra swaddle, lampin, muslim blanket, towel. So, yan, nandiyan na yung mga extra natin, just in case na mga ilangan si baby pa. Yung going home clothes natin. So, pag-uwi na siya, yan, mga laman. Of course, nandiyan pa rin yung pajama. Ay, pwede, choice mo na kung 1C na lang, pero ang nilagay ko dito is 1C. Kasi, 1C, and leggings, socks, um, swaddle, kung malamag yan siya sa sasakyan, and what else? Yun lang guys, receiving blanket, lampin pala, yeah, yan siya guys. Okay, and then, ito, laman niya, ano pa ba iba laman? Ayan, nadala na lang din ako extra diapers, hindi ko na siya nilagay sa ano. Yeah, magdadala tayo ng extra, extra diapers. Diapers, just in case lang talaga. Then, yung laundry bag niya, ni baby, separate sa mommy, of course. And then, this one, yan, mga cotton balls. Magdala din ako, isa. Naka-zip lock na din. Yung naisa aspirator niya, thermometer, yung diaper changing pad niya, and, to call this, yung belly button pot, pouch, or patch na pang, yung sa pang umbilical cord niya. That's it for the baby's um baby's hospital bag. So that was it guys. Um, sana nakatulong this video guys, especially sa mga mommies out there searching for ano ba talaga ang mga kailangan sa hospital bag. So, give you some tips and um, kung ano yung mga dadalhin sa hospital. So, may kulang ako sa mga list ko or um, sa video na to na hindi ko na isama sa hospital bag, you can comment down below mga mamis. Um, so, I can also include. Kung hindi pa ako makanganak by then, likely you will watch more more videos like this about motherhood. So, I hope uh, samahan nyo ulit ako guys for uh, journey to my motherhood for this baby number 2. So, yeah. Thank you again for watching guys. I hope to see you on our